Welcome to JNB entrance exam for success to the children of class six. Today we have one of the eminent resource person, Mr. Sabari Nadan, primary school teacher from GPS Sarangano. Recently he has received the ICT award from Ministry of Education at New Delhi. We congratulate him and uh, we we all uh, inform you all the best on behalf of the department sir and today is going to handle you the topic on simple interest we welcome you sir to handle this subject on behalf of the department yes sir uh, dear students manav ranirukum vanakkam navodhya jawagar navodhya vidyalaya exam la கேட்கக்கூடிய முக்கியமான டாபிக்ல இந்த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒண்ணு இந்த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்ல குறைஞ்சபட்சம் ஒரு இரண்டு மதிப்பெண்கள் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் ஒவ்வொரு வருஷமும் வந்துட்டு இருக்கு மிக எளிதாக ஸ்கோர் செய்யக்கூடிய ஒரு பகுதி இது சார் இதுல என்ன கேட்கறாங்க என்னன்றத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு எல்லாம் பேங்க்கு போயிருப்பீங்க பேங்க் எதுக்கு அப்படின்னா நம்ம பணம் சேமிக்கிறதுக்கும் நமக்கு தேவை எப்பெல்லாம் ஏற்படுதோ அப்ப பணம் வந்து வழங்குறதுக்காக தான் பேங்க் ஸோ நாம் வந்து பணத்தை சேமிக்கும் போது ஒரு சின்ன உதாரணம் என்னுடைய உதாரணத்தையே சொல்றேன் நான் வந்து ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் வந்து பேங்க்ல வந்து செலுத்தியிருக்கேன் ஒரு வருஷம் கழிச்சு நான் அந்த பேங்க்ல போயிட்டு அந்த பணத்தை திரும்ப எடுக்கலான்னு போகும்போது எனக்கு அந்த ஆயிரம் ரூபாவுக்கு கூட இவரு நூறு ரூபாய் பணத்தை அதிகமா கொடுத்தாங்க அப்ப அந்த நூறு ரூபாய் என்பது என்ன வெரி குட் நிறைய பேர் கெஸ் பண்ணிட்டீங்க நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அதுதான் வட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நீங்க செலுத்துற அமௌண்ட்டும் அப்படியே இருக்கும் கூடுதலா ஒரு சிறு தொகையை நமக்கு வழங்குவாங்க பேங்க்ல அதாவது நாம வந்து பேங்க்ல பணம் செலுத்தி சேமிச்சு வச்சாலோ வட்டி கிடைக்கும் நாம பேங்க்குக்கோ இல்ல வெளி தனிநபர்கிட்ட போயோ பணம் வாங்கியிருந்தாலும் அவங்க நமக்கு எதுக்காக கொடுக்கறாங்கன்னா ஒரு சிறு தொகை நம்ம அதிகமா கொடுப்போம் அப்படின்ற நம்பிக்கை தான் கொடுக்கறாங்க அப்ப நாம வட்டி செலுத்த வேண்டியது இருக்கும் வட்டி கட்டுறது வட்டி கட்ட வேண்டியது இருக்கும் மாணவர்கள் வட்டி வாங்குற அளவுக்கு இருங்க பணத்தை சேமித்து வச்சு வட்டிக்கு நீங்க பேங்க்ல கொடுத்து வைங்க நீங்க யாருக்கும் வட்டி வாங்காதீங்க ரைட் இப்போ அந்த வட்டி கணக்கை எப்படி கணக்கிடுறாங்க எப்படி அந்த வட்டியோட மதிப்பு கூடுதலா வர்றதுக்கு ஒரு எல்லா பேங்க்ல ஒரே மாதிரி அமௌண்ட் வருமா கூடுதலா இல்ல பேங்க் பேங்க் மாறுமா அதெல்லாம் வந்து நம்ம இந்த கணக்கோட முடிவுல பார்க்கும்போது உங்களுக்கு விளக்கமா தெரியும் சரி இந்த வட்டி கணக்கு பேங்க்ல வர இந்த விஷயங்கள்லாம் முக்கியமான விஷயங்கள் பார்த்தோன்னா பிரின்சிபல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது என்னன்னா நான் சொன்னலே ஒரு உதாரணத்துல ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் நான் போய் பேங்க்ல கொடுத்து வச்சேன்னு சொல்லுவீங்களா அந்த முதலீடு அதைதான் பிரின்சிபல் சொல்லுவாங்க வேற எதுவும் பெரிய விளக்கம் எதுக்கு தேவைப்படாது அடுத்தது இன்ட்ரெஸ்ட் நாம பேங்க்ல கொடுத்து வச்சோம் அவங்க ஒரு நூறு ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா பணம் நான் திருப்பி கேட்கும்போது கொடுத்தாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட கால அளவுக்கு அப்புறம் தான் உடனே கேட்டால் அந்த அமௌண்ட் வராது ஒரு ஒரு ஆண்டோ இரண்டு ஆண்டோ கழித்து நான் பேங்க் அணுகி அதை கேட்கும்போது எனக்கு ஒரு பணம் கூடுதலாக கிடைக்கும் அந்த கூடுதலாக கிடைக்கிற பணம் தான் இன்ட்ரெஸ்ட் தமிழ்ல வட்டி சரிங்களா ரைட் அடுத்தது அமௌண்ட் அமௌண்ட்னா என்னன்னா நான் பேங்க்ல போய் வாங்கும்போது ஆயிரம் ரூபாய் என்னுடைய பணமும் கொடுத்தாங்க நூறு ரூபாய் வட்டியும் கொடுத்தாங்க அதை சேர்த்து கொடுத்தாங்க இல்லையா அந்த சேர்த்து கிடைத்த தொகை அதுதான் அமௌண்ட் சொல்லுவாங்க இப்ப நான் எப்படி டினோட் பண்ணிருக்கேன்னா ஏ என்பது இங்க குறிப்பிட்டிருக்கேன் ஏ என்பது அமௌண்ட் கடைசியா எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய மொத்த தொகை இந்த பி என்பது பிரின்சிபல் நான் பேங்க்ல கொடுத்து வச்சிருந்தே ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் தொகை அதை பின்னு சொல்லுவோம் எஸ்ஐ ஏ சார் எஸ்ஐன்னு சொல்றீங்க அதாவது இன்ட்ரெஸ்ட்ல இரண்டு வகை இருக்கு எஸ்ஐ என்பது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ற வார்த்தையை குறிக்கிறதுக்காக எஸ்ஐன்னு போட்டிருக்கேன் அதாவது வட்டியை வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்டனும் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்னும் ரெண்டு வகை பிரிப்பாங்க நம்ம நவோதய வித்யாலயில நம்ம காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம சிலபஸ்லயே இல்லை அது வரும்போது தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்ப நமக்கு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் போதும் சரி இப்போ அந்த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்டையும் வட்டியையும் அசலையும் சேர்த்து கொடுக்குறாங்களே அதுதான் அமௌண்ட் ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் அடிக்கடி குழந்தைகள் மிஸ்டேக் பண்ற இடம் அது பின்னாடி நான் திரும்ப இந்த அமௌண்ட் பத்தி சொல்லுவேன் அப்ப நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் இன்னும் கூடுதல் விளக்கத்தோட தெரிஞ்சுக்கலாம் சரி இந்த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்ல இன்னும் சில விஷயங்களும் ஆட் ஆகுது என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் இருக்கு பாருங்க ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அதை ஆறு நம்ம டினோட் பண்ணுவோம் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்னா எப்படின்னா 
பர்சன்டேஜ்ல சொல்லுவாங்க அதாவது நான் வந்து ஆயிரம் ரூபாய் ஆயிரம் ரூபாய் நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா நான் வந்து ஐந்து ரூபாய் வட்டி எடுத்து வட்டி தரேன் நீங்க நூறு ரூபாய் கொடுத்தீங்கன்னா நான் ஐந்து ரூபாய் வட்டி தரேன் அறநூறு ரூபாய் கொடுத்தீங்கன்னா இப்படியே ஒரு ஒரு மதிப்பீர் சொன்னோம்னா நம்ம குழப்பம் வரும் அதனால எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச மாதிரி நூறு ரூபாய் நீங்க செலுத்துனீங்கன்னா இவ்வளவு வட்டி தரேன் அப்படின்னு பொதுவா ஜென்ரலைஸ் பண்ணி எல்லா பேக்கும் இப்ப அறிவிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க சரிங்களா அதுதான் சதவீதத்துல சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு விதமா ஒவ்வொரு பேங்க்கு மதிப்பெண்ண பாத்தீங்கன்னா உங்க பேரண்ட் எல்லாம் வந்து நூத்துக்கு எண்பது மார்க் சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிய வரும் அதுவே நீங்க வந்து அறுபதுக்கோ நாற்பத்தி ஐந்து மார்க்கு நான் நாற்பது எடுத்து சொன்னா அவங்க புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க அப்ப அந்த நூறு என்பது வந்து ஒரு ரவுண்டட் பிகரா இருக்கு அந்த மதிப்புல சொல்றது வந்து கூடுதலான இம்பாக்ட் இருக்கும் கரெக்டா புரிதல் இருக்கும் அதனால இந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எப்பயுமே சதவீதத்துல தான் சொல்லுவாங்க உதாரணத்துக்கு இந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஐந்து சதவீதம் சொல்றாங்கன்னா நீ எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம அப்படின்னா ஐந்து கீழே நூறு அதாவது இதை இப்படி படிக்கணும் இந்த தசம இது போட்டுருக்கு இல்லை பின்னத்துல போட்டுருக்கு இல்லையா நூத்துக்கு ஐந்து அர்த்தம் நூறு ரூபாய் நீங்க தொகையை செலுத்துனீங்கன்னா ஐந்து ரூபாய் உங்களுக்கு வட்டி தரப்படும் அதனுடைய அர்த்தம் புரியுதுங்களா வச்சிருக்காங்க <laughs> அதாவது நான் வந்து ஒரு வட்டி வாங்குறேன் நான் ஒரு வருஷம் கழிச்சு வட்டி வாங்குறேன் நான் வந்து ஒரு ஐந்து ரூபாய் வாங்குவேன் இன்னொருத்தர் ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு போய் வாங்குறாரு அவர் பத்து ரூபாய் வாங்குவேன் ஏன்னா வருஷங்கள் ஒரு கூடுதலாக வெயிட் பண்ணி வாங்குறாரு இல்லையா அப்ப அந்த ஆண்டுகளும் இந்த வட்டி கணக்குல மிக முக்கியமான ஒரு பாட்டை வைக்கிறது அப்போ இங்க டைம்ன்றது நம்ம பொதுவாகவே இந்த வட்டி விதங்களை வருடங்களை தான் சொல்லுவோம் ஒரு வருஷத்துக்கான வட்டி ஐந்து சதவீதம் வட்டி சொன்னாங்கன்னா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் சொன்னாங்கன்னா அது ஒரு ஆண்டுக்கா இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த கணக்கில் நான் வருடங்களை மட்டும்தான் பேச போகிறேன் கடைசி டிப்ஸாக உங்களுக்கு மாதங்கள் நாட்கள் வந்தால் எப்படி செய்யறதுன்னு நான் அப்புறமா சொல்கிறேன் சார் ஓகேங்களா ரைட் ஸோ இந்த ரெண்டு முக்கிய இது ரெண்டுமே முக்கியம் ஏற்கனவே நான் பார்த்த பிரின்சிபல் இன்ட்ரெஸ்ட் எஸ்ஐன் போட்டில் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அடுத்தது இந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் டைம் இந்த நான்குமே மிக முக்கியமான பங்கை இந்த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேஷனில் வகிக்குது சரிங்க இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் பாருங்கள் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இதுதான் அதனுடைய ஃபார்முலாவை டிரைவ் பண்ணும் என்னன்னா இந்த பிரின்சிபல் அமௌண்ட்டையும் டைம் இருந்து இல்லையா ஒரு ஒரு நாள் ரெண்டு வருஷம் சொல்லுவாங்க அந்த டைமையும் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் நீங்க இப்படியே பார்க்கணும் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆறு பை ஹண்ட்ரட் போட்டிருக்கோம் ஐந்து சதவீதம் அப்படி சொன்னாங்கன்னா ஐந்து பை நூறுன்னு நீங்களும் புரிஞ்சுக்கலாம் சொல்லுவாங்க அதனால என்னும் டிரைவ் பண்ணலாம் இது வந்து நம்முடைய வசதிக்காக ஒரு ஷார்ட் கட்ல வச்சிருக்க ஒரு நம்ம எழுது தான் நம்ம வச்சிருக்கோம் இது என்னு குறிப்பிடலாம் பிஎன்ஆர்னு குறிப்பிடலாம் பிடிஆர்னு குறிப்பிடலாம் தப்பு கிடையாது அதே மாதிரி இடம் மாற்றி சில இடத்துல குறிப்பிடுவாங்க அதுவும் தவறு கிடையாது அப்போ நம்ம கான்செப்ட் என்னன்னா அந்த அசல அசலையும் காலங்கள் வருடங்களையும் டீ டைம் இல்லையா அதையும் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இது மூணையும் நம்ம பெருக்கணுன்றது மட்டும்தான் முக்கியமான கான்செப்ட் இப்போ இது பெருக்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் என்னன்றது தெரிய வந்துடும் இதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு வட்டி கொடுக்குறாங்கன்னு தெரியும் வட்டி எப்படி கணக்கிடுறதுன்னு தெரிஞ்சிருக்காது இந்த மூணு வேல்யூ நீங்க பெருக்கும் போது அதனுடைய சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைச்சிடணும் சரி இப்போ இந்த கால்குலேஷன் முடிஞ்சிடுச்சு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் வந்துடுச்சுன்னா அந்த அமௌண்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும் டோட்டல் அமௌண்ட் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அதையும் நான் சொல்லிட்டேன் இல்லைங்களா சோ இதுதான் வந்து இந்த ஃபார்முலா மூலம் பார்க்கலாம் என்னது அமௌண்ட் வேணும்னா பிரின்சிபிளையும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்டையும் கூட்டிக்கிட்டா போதும் மொத்த தொகை நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அப்போ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் இது ரெண்டுமே நம்ம எப்படி கூட்டுறது அமௌண்ட் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் சரி முதல் எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் ஏன்னா இதுக்கப்புறம் வேற ஒண்ணுமே அதில் கான்செப்ட் இல்லை அந்த ஃபார்முலா என்ன பிரின்சிபலையும் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸையும் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இது மூணு பேருக்குனா இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கும் அந்த இன்ட்ரெஸ்டை நம்ம கொடுத்த பிரின்சிபல் கூட போட்டுனா அமௌண்ட் எவ்வளோ மொத்தமாக நம்ம எவ்வளோ கலெக்ட் பண்ண போறோம்ன்ற விஷயம் நமக்கு தெரிய வந்துடும் சரி இப்போ முதல் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராணி என்பவர் என்ன பண்ணுறாரு ராணி டெபாசிட்டட் ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் இன் பேங்க் ஃபார் ஒன் இயர் அட் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஆஃப் டென் பர்சன்ட் பெர் ஆனம் பிஎன்ஆ பெர் ஆனம் ஒரு வருடத்துக்கு ஹவு மச் இன்ட்ரெஸ்ட் வில்
அவர் கணக்கு அதாவது டேட்டா இதுலேயே இருப்பாரு அவரும் நம்ம இதுல உரையாடல காரணிகள் சந்தோஷம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் இப்போ இந்த கணக்கு நம்ம பார்ப்போம் இந்த கணக்குல ஒரு சில இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நான் வந்து டார்கன் பண்ணியிருப்பேன் இல்லைங்களா இதெல்லாம் தான் முக்கியமான கீவேர்ட்ஸ் நம்ம வந்து ஏற்கனவே ஃபார்முலா ஒன்று பார்த்தோம் பிடிஆர் பார்த்தோம் இல்லைங்களா அந்த விஷயங்களை நம்ம இதுல இருந்து தான் கலெக்ட் பண்ணணும் அது நம்முடைய முக்கியமான வேலை இங்க பி பிரின்சிபல் நம்ம செலுத்தக்கூடிய அசல் எவ்வளோ பாருங்க தானும் எவ்வளோ செலுத்திருக்காங்கன்னா இரண்டாயிரம் இது மாதிரி நீங்க அந்த ஃபார்முலா தகுந்த மாதிரி டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ண கற்றுக்கணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் ஒன் இயர் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒன் இயர்ன்றது தான் இங்கே டேர்ம் டைம் அப்போ டி என்பது என்னது ஒன் ஒன் இயர்ன்றதை நம்ம ஒன்னு போட்டுக்கலாம் இங்கே ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஆஃப் டென் பெர்சன்ட் பெர் ஆனம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்போ இதை வந்து நம்ம ரேட்டுன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அதாவது பி எனக்க பெர் ஆனம் ஒரு வருடத்துக்கு அப்படின்னு நம்ம வருகிறோம் அப்போ ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் பெர்சன்ட் அவங்க கொடுத்தத போட்டுக்கிட்டேன் உங்க புரிதலுக்காக கணக்குல சேர்க்கும் போது நாம டென் பெர்சென்ட் டென் பை ஹண்ட்ரட் போடணும் நீங்க நூத்துக்கு பத்து அப்படின்னு நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் நீங்க புரிஞ்சுக்கணுன்றது மேல நம்ம கணக்கு ஏற்ற மாதிரி மாத்திக்கிட்டேன் இது மூணு டேட்டா மிக முக்கியமான டேட்டா நமக்கு கிடைச்சிட்டு இருக்கும் இப்போ கேள்விக்கு வருவோம் ஹவு மச் இன்ட்ரெஸ்ட் வில் ஷி கெட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த இயர் அப்போ என்ன கேள்வி கேட்கறாங்க இன்ட்ரெஸ்ட் கேட்கறாங்க ஐ நமக்கு வந்து பாடத்துல உங்களுக்கு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் வரும் நம்ம சிலபத்துல அதனால நீங்க எஸ்ஐனே போட்டு போட்டுக்கலாம் இப்ப எஸ்ஐ தான் என்னன்னு தெரியும் எஸ்ஐக்கு ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியும் என்னது இந்த பி டி ஆர் மூணு இருக்கணும் நீங்க ஃபார்முலா கூட மறந்தாலும் பரவாயில்ல கவலையே இல்லாம நீங்க என்ன பண்ணணும் கொடுத்துக்கு இந்த மூணு டேட்டா கலெக்ட் பண்ணீங்களா பிரின்சிபல் டைம் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் மூணு பேர் பெருக்கினா போதும் அப்ப என்ன பண்ணலாம் டூ தௌசண்ட் தெரிஞ்சு <laughs> 200 ரூபீஸ் வந்திருக்கு எஸ் ஆர் சிம்பிள் இன்ட்ரஸ்ட் அப்போ சிம்பிள் இன்ட்ரஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சு போச்சு ஒருவேளை அவங்க கேள்வியில இன்ட்ரஸ்ட் டைரக்டா கேட்டுட்டாங்கன்னா இதுதான் ஆன்சர் நீங்க ஆன்சர்ல நாலு ஆப்ஷன்ல டூ ஹண்ட்ரட் டிக் பண்ணிடலாம் ஒருவேளை உங்களுக்கு அமௌண்ட்னு கேட்டாங்கன்னா என்ன செய்யணும் உங்க பிரின்சிபல் நீங்க ஏன்னா ரெண்டாயிரம் செலுத்தினீங்க இல்லையா பிராணி அந்த ரெண்டாயிரத்தையும் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைச்ச இரநூறு சேர்த்து ஆன்சர் அமௌண்ட்னு நீங்க சொல்லணும் அது அமௌண்ட் இந்த கணக்குல நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் தான் கேட்டிருக்காங்க நம்ம கணக்கை இதோட நிறுத்திக்கலாம் அப்ப அந்த இரநூறுன்றது தான் உங்களை எப்படி அடுத்த கணக்கு போயிடலாங்களா இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இப்ப இந்த ஃபார்முலா அடிக்கடி காட்டுறது இருக்காங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா நீங்க மறந்துடக்கூடாது பிரின்சிபல் டைம் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இது மூணையும் நீங்க போயிருக்கணும் ஓகேங்களா இப்ப அடுத்த கணக்கு பாருங்க பாருங்க <laughs> 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 உங்க கணக்குல டார்கன் பண்ணி கொடுக்க மாட்டாங்க இதுதான் இங்க 2 இயர்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க அதனால நான் 2 னு எழுதிக்கிறேன் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரஸ்ட் இவங்களே சொல்லிட்டாங்க அட் தி ரேட் ஆஃப் 9% பெர் ஆனான்னு சொல்லும்போது போன கணக்கு மாதிரியே தான் கொடுத்திருக்காங்க இத 9% எழுதலாம் இல்லனா 9 பை 100 னு எழுதலாம் இப்போ உங்களுக்கு வந்து என்ன கேக்குறாங்க சிம்பிள் இன்ட்ரஸ்ட் வாட் will be the simple interest கேக்குறதால கேள்வி சிம்பிள் இன்ட்ரஸ்ட் எஸ்ஐ எஸ்ஐ என்ன உங்களுக்கு வேணும் ஃபார்முலா பி டி ஆர் பை 100 பி வந்து 8000 நான் வந்து இதெல்லாம் எக்ஸிக்யூட் பண்றேன் வைக்கிறேன் அடுத்து டைம் வந்து சார் அடுத்து வந்து நைன் 
அது கீழே இங்கேயும் போட்டுக்கலாம் மொத்தமாக நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் தவறு இல்லை இப்போ வந்து ஹண்ட்ரட் போட்டு இல்லையா இதில் இருக்க ஜீரோக்கு ரெண்டு ஜீரோக்கு இங்கே ரெண்டு ஜீரோ நான் ஸ்ட்ரைக் பண்ணிடுறேன் இந்த சிம்பிளிஃபிகேஷன் தான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே உங்கள் டீச்சர்ஸ் நடத்திருப்பாங்க அதனால் நம்ம அதிகமாக அதில் கவனம் செலுத்த வேண்டாம் இப்போ கீழே வந்து எதுவுமே உங்களுக்கு நம்பர் இல்லை மேலே இருக்க நம்பர் என்ன மீதி இருப்பதுனா எயிட்டி டூ அண்ட் நைன் இந்த மூணு நம்பரும் இப்போ இருக்குனீங்கன்னா உங்களுக்கு சிம்பிள் ட்ரெஸ் கிடைச்சிடும் இருக்கலாங்களா ஃபஸ்ட்டு எயிட்டியும் நைனையும் இப்போ இருக்குங்க சார் அது ஆமாம் சார் பழகணும் <laughs> ஸோ அதாவது ஒரு ஸ்டெப் கொஞ்சம் உங்களுக்கு டைம் சேவ் பண்ணும் ஸோ இப்போ வர ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி இதுதான் உங்களுடைய சிம்பிள் ருபீஸ் தான் இது வந்து உங்களுக்கு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கேட்டதால நம்ம இதோட நிறுத்திக்கலாம் ஒருவேளை உங்களுக்கு அமௌண்ட் கேட்டாங்கன்னா நீங்க இந்த பிரின்சிபல் எயிட் தௌசண்ட் கூட சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் சேர்த்து சொல்லுங்க சரிங்களா ஏன்னா இது நம்ம பார்க்குற கணக்கு மாதிரியே வரும்ன்ற அவசியம் இல்லை தெளிவாக 16 years, அப்போ ஒரு விஷயம் தெரியவாயிடுச்சு டைம் வந்து சிக்ஸ்டீன் ஓகேங்களா ரைட் வேற என்ன தகவல் நமக்கு தேவைன்றது இயர் இயர் ஒய்யாருன்றது இயர் அடுத்து வந்து ஆனுவல் ரேட் வில் பின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே உங்களுக்கு வந்து நின்றுடுச்சு அப்போ ஆனுவல் ரேட் கொடுக்கல அதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இப்போ வேற என்ன தகவல் கொடுத்துருக்காங்கன்னா பி கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இன்டைரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் தான் உங்களுடைய புத்திசாலத்தனத்தை வச்சு கண்டுபிடிக்கணும் என்னது A sum of money double itself. That is sum of money. What is it? Amount last time you have to pay for the bank or the bank. That is the amount. That amount is double item. Then what is the amount? Double is the amount. If you have to pay for the amount, I will pay for the amount. Then, say for example, I will pay for the amount. I will pay for the amount. I will pay for the amount. அப்படின்னாட்டுல <laughs> ஒன்று வந்து என்ன வரும்னா இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் இன்னொன்று பிரின்சிபலாக இருக்கும் ஏன்னா பிரின்சிபலும் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் சேர்ந்தால் தான் உங்களுக்கு அமௌண்ட் வரும் அமௌண்ட்டுக்கான ஃபார்முலா எவ்வளோ இருக்குது இல்லையா அமௌண்ட் ஈக்குவல் டு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டு ப்ளஸ்ஸு பி இது ரெண்டும் சேர்ந்தால் தான் உங்களுக்கு அமௌண்ட் இருக்குது இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அமௌண்ட்டு டபுள் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்கிறாங்க அந்த டபுளில் என்னெல்லாம் இருக்கும்னா ஒரு பாதி பிரின்சிபலாக இருக்கும் இன்னொரு டபுள் ஆனதுக்கு காரணம் அது இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்போது நீங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது பிரின்சிபல் ஒன்று இன்ட்ரெஸ்ட்டும் ஒன்று தான் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு ரூபா ஒரு ரூபா நான் எடுத்துக்கிறேன் சிம்பிளாக கணக்கு முடிச்சுக்கிறேன் சரி இப்போது நம்ம ஃபார்முலாவுக்கு வருவோம் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார்முலா என்னது பிடிஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஆ வெரி குட் சார் இப்போ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார்முலா பிடிஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா இப்போ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அவங்களே வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்க ஒன்றுன்னு சொல்லிட்டாங்க இது எஸ்ஐன் போட்டுங்க ஒன்றுன்னு சொல்லிட்டாங்க பி வந்து அதுவும் ஒன்று நம்ம கணக்கில் வந்துடுச்சு இந்த ஒன்று தான் இங்கே எழுதுகிறேன் இந்த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒன்று தான் இங்கே எழுதுகிறேன் டி வந்து டைம் அது வந்து சிக்ஸ்டீன் அவங்களே பிடிச்சிட்டாங்க ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டு அவங்க கொடுக்கல அதனால நான் ஆறுன்னு அப்படி வச்சுருக்கேன் பை ஹண்ட்ரடை நான் எழுதிக்கிறேன் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரியுதுங்களா எந்த குழப்பமும் இருக்காது மணி வந்து டபுள் ஆகிடும்னு சொன்னாங்க அதனால் நான் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அந்த அமௌண்ட்டு பிரின்சிபல் ஒரு ரூபாவாக இருக்கும் அமௌண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒரு ரூபாவாக இருக்கும் டபுள் ஆகி வருதுன்னு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன்
இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு ஒன்று போட்டேன் ப்ரின்ஸிபலும் ஒன்று போட்டேன் ஓகேங்களா இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் எப்படி இங்கே வகுத்தல் இருக்கக்கூடிய நம்பர் இந்த பக்கம் பெருக்கலாக போகும் இங்கே பெருக்கலில் மேலே இருக்கக்கூடிய நியூமினேட்டர் இருக்க நம்பர் டினாமினேட்டர் டினாமினேட்டர் நியூமினேட்டர் போகும்ன்றது உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ இந்த ஆறு மட்டும் நான் ரீட்டைன் பண்ணிக்கிட்டு இங்கே இருக்க எங்களை அனைத்தையுமே நான் தலைகீழ் அங்கே கொண்டு போக போகிறேன் அப்போ எப்படி ரிசல்ட் வரும்னா ஹண்ட்ரட் இங்கே கீழே இருக்கிறது மேலே போகும் இல்லைங்களா ஹண்ட்ரட் இங்கே மேலே இருக்கக்கூடிய நம்பர் கீழே போகும் அப்போ எப்படி வரும் இன்ட்டு ஒன்று இந்த ஒன் இன்ட்டு சிக்ஸ்டின் கீழே வந்துடும் இந்த ஆறு மட்டும் நான் ரைட் சைடில் ரீட்டைன் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா எந்த வேரியபிள் தெரியலையோ அதை மட்டும் ரைட் சைடு வச்சுக்கிட்டு தெரிந்த எண்களை எல்லாம் நான் லெஃப்ட் சைடு கொண்டு போயிட்டு இதை நான் சுருக்க ஆரம்பிக்கிறேன் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு விடை கிடைச்சிடும் இப்போ பா பாருங்க இதை வந்து டூ ஆல் டிவைட் ஆகும் எயிட் ஃபிஃப்டி இது திரும்ப டூ ஆல் டிவைட் பண்ணால் ஃபோர் இது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் திரும்ப இதை வந்து ஃபோர் ஆல் டிவைட் பண்ணும் டேரெக்டாக ஃபோர் ஆல் டிவைட் பண்ணிடலாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் ஆல் டிவைட் பண்ணுறோம் சிக்ஸ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ரிமைனிங் ஒன்று இருக்கும் இதை அப்படியே விட்டுடலாமா கேட்டிங்கன்னா அதை நம்ம வந்து தசம எண்களை எழுதலாம் பார்க்குறேன் அதனால் ஒரு புள்ளி வச்சுக்கிறேன் புள்ளி வச்சுக்கிட்டு இங்கே ஜீரோ சேர்த்துக்கிறேன் அப்போ வந்து டூ ஃபோர் சார் எயிட் மீதி டூ வரும் புள்ளி வச்சதுக்கப்புறமா நீங்கள் தாராளமாக ஜீரோ சேர்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம் எந்த விதமான கேள்வியில் <laughs> இந்த ஆனுவல் ரேட் will be சொன்னாங்களே அது வந்து இப்ப நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் 6.25% நம்மளுடைய ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரஸ்ட் புரியுங்களா இது மாதிரி கணக்குகள் நிறைய வரும் உங்களுக்கு என்ன கேப்பானா அந்த டபுள் சொல்றதுக்கு பதில உங்களுக்கு மூணு மடங்கு ஆயிடுச்சு சொல்லலாம் நான்கு மடங்கு ஆயிருச்சு சொல்லலாம் அது மாதிரி இந்த இயர்ஸ் மாத்தலாம் மத்தபடி சேம் இதே பேட்டர்ன் வரும் இத ரெண்டு மூணு கணக்கு நீங்க பிராக்டீஸ் பண்ணிட்டீனா கண்டிப்பா ஒரு மார்க் உங்க கையில இருக்கு சோ ஆக இந்த கணக்கு நான் நீங்க பாருங்க திரும்ப ஒரு சேல் போட்டு தெளிவா போட்டுருக்கேன் அந்த கணக்கில் கொஞ்சம் குழப்பம் இருந்ததா இது தெளிவாக அதை நீங்கள் பார்த்து ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி வரும்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இந்த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் மூலமாக நீங்கள் கண்டிப்பாக மார்க் ஸ்கோர் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் ஆல் த பெஸ்ட் தேங்க்யூ சார் சபரிநாதன் சார் அவர்கள் தெளிவாக விளக்கமாக கூறின கூறினார்கள் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டை பற்றி அதை பற்றி சில வார்த்தைகள் ராமகிருஷ்ணன் கூறிய வார்த்தைகள் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் பற்றி ஏதாவது மாணவர்களுக்கு கூறுவதற்கு சார் கேட்டுக்கொள்கிறேன் நான் மேக்ஸ் சார் கிடையாது ஆனால் அவர் சொல்கிறத மீறி நான் ஒன்றும் சொல்ல போகிறது இல்லை ஆனால் ரொம்ப தேவையான ஒரு சப்ஜெக்ட் இது தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு சப்ஜெக்ட் அதை பற்றி தான் சொல்லியிருக்காரு நம்மளுடைய கவனத்துக்கு விட பசங்க வந்து இதை கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறேன் நான் படிக்கும் போதில் சிஎன்ஆர் ஹண்ட்ரட் இருந்தது மாதிரி மாற்றிட்டாங்க ஓகே அது நான் சொல்கிறத மீறி நான் என்ன சொல்லிட்டு ஓகே நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் அந்த இது வந்து டைம் சொல்கிறேன் ரெண்டுமே ரெண்டுமே பொருந்து ரெண்டுமே சார் வந்து நம்ம தேவைக்கேற்ற மாதிரி பயன்படுத்திக்கலாம் ஓகே சார் ரொம்ப நன்றி சார் கல்வித்துறை சார்பாக சபரிநாதன் ஆசிரியர் ஐசிடி அவார்டு ஆசிரியர் அவர்களுக்கு எங்கள் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வணக்கம் சார்